बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रिय शिक्षार्थी वृंदो फिजिक्स प्लस आईसीटी यूट्यूब चैनल पर पक्को थे के शामिल हो जाना चाहिए अमी मोहम्मद दिलवार हुसैन प्रभाषक पदार्थविद्या शर्करी शास्त्रुल्तन कॉलेज बगुड़ा तेत्रिस्तम बीसीएस शादारण शिक्षा तुमरा जरा विभिन्न पोतीजोगीता मुलक परीक्षाएं � বিষয় কম্পিউটার ও আইসিটি এর সংখ্যা পদ্ধতি অনেক সময় দেখা যায় বিবিসিএস সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আইসিটি অংশ থেকে বাইনারি যোগ বাইনারি বিয়োগ থেকে বা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর থেকে প্রশ্ন আসে তো স্টুডেন্টরা এই অংশে গিয়ে সময় নষ্ট করে এবং অনেকেই অনেক সময় দিয়েও সেটি সমাধান করতে পারে না ফলে বিসিএস সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় তারা পাস মার্ক অর্জন করতে পারে না আমি আজকে দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই এই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বা অন্য যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির যোগ কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি সমাধান করা যায় তো শুরুতেই আমাদের যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হলো সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার এবং সংখ্যা পদ্ধতির বেস কাকে বলে এই সংখ্যা পদ্ধতির বেস বিষয়ে সাধারণ ধারণা থাকলেই সংখ্যা পদ্ধতি থেকে আসা প্রশ্নগুলো খুব সহজেই আমরা এখন দেখব পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যটি কোথায় এখানে দুটি एग्जांपल দেওয়া হয়েছে একটি হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটি হলো নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে দুইটা एग्जांपल যেটি দেওয়া হয়েছে এখানে হলো 51 আর অঙ্ক দুটিকে উল্টিয়ে দিলে বা জায়গা বদল করে দিলে ইন্টারচেঞ্জ করে দিলে সেটি হয়ে যায় 15 এইখানে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাচীন কালে যে সংখ্যা পদ্ধতিটি ইউজ করা হতো মানুষের ভাব ভাবে আদান প্রদান বা অন্য যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধরা যাক মাস বা একটা প্রতীক দিয়ে তারা 10 বোঝাতো এবং মানুষের প্রতীক দিয়ে তারা 20 বোঝাতো মানুষের ছবি দিয়ে তাহলে এই দুটো প্রতীক বা চিত্র যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে সেটি রেজাল্ট কত দিচ্ছে 10 প্লাস 20 30 আবার আমি যদি এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দেই মানুষটাকে আগে দেই মাসটাকে পরে দেই তাহলেও কিন্তু এটি 20 এটি 10 টোটাল হবে 30 তাহলে দেখা যাচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কগুলোর স্থান বদল করলে মানে চেঞ্জ হয় ফলে নতুন নতুন সংখ্যা গঠন করা সম্ভব হয় কয়েকটা অঙ্ক জানলেই আমি সেটি দিয়ে অসংখ্য সংখ্যা গঠন করতে পারি কিনি কিন্তু নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সেটি সম্ভব নয় কারণ তাদের কোনো স্থানীয় মান নাই এই মাস যে কোনো পজিশনেই থাকুক না প্রথমে থাকুক দ্বিতীয় থাকুক বা তিন নম্বরেই থাকুক তার মান একটাই সেটি হলো 10 সে কারণে নতুন নতুন সংখ্যা গঠন করা সম্ভব নয় এবং সেটি দুর্বোধ্য কারণ মনে রাখা কঠিন মাস দিয়ে 10 এটা দিয়ে 20 সব ফুলের ছবি দিয়ে 100 ইত্যাদি ইত্যাদি যদি হয় তাহলে অনেকগুলো প্রতীকের বিভিন্ন মান থাকবে যেটিকে মুখস্থ রাখা খুব কঠিন ছিল কিন্তু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার সাধারণত কম্পিউটার সিস্টেমে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ইউজ করা হয় একটি হলো দশমিক দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি দুই বাইনারি তিন অক্টাল চার হেক্সা হেক্সাডেসিমাল এই যে চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন নামে কেন হলো এদের মূল কারণটা কি আমরা একটু জেনে নেই কেন এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে এসেছে বা এদের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায় আমরা জেনেছি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি মোট চার প্রকার দশমিক বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমাল এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যটি কোথায় সেটি জানার জন্য আমাদেরকে শুরুতে জানতে হবে বেস কাকে বলে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যতগুলো অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় সেই সংখ্যাটাকেই বলা হয় বেস যদি 10টি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাহলে বেস হবে 10 যদি 2টি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাহলে বেস হবে 2 যদি 8টি ব্যবহার করা হয় তাহলে বেস হবে 8 আর যদি অন্য যে কোন মোট যতগুলো হবে যদি 16টি হয় তাহলে 16 হবে উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি মানে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে আসলে দুটি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেটি হলো 0 আর 1 এই কারণে এটি হলো বেস 2 আর সংখ্যা পদ্ধতির নাম হলো বাইনারি আমরা জানি যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট 8টি 
মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় ফলে বেজ হলো আট এবং সংখ্যা পদ্ধতিটির নাম হলো অক্টাল তো মোট আটটি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহার করা হয় মোট আটটি এ কারণে বেজ হলো আট বেজ কত আট এবং সংখ্যা পদ্ধতির নাম হলো অক্টাল এরকম ভাবে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতেও মোট ষোলোটি মোট ষোলোটি অঙ্ক এবং সাথে প্রতীক ব্যবহার করা হয় সেই জন্য হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বেজ হলো ষোলো আমরা দেখি হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে যে এরপরে আসা কথা ছিল দশ দশের পরিবর্তে এ আমি ব্রাকারি লিখে দিচ্ছি দশ এরপরে এগারো এগারো পরিবর্তে লেখা হয় বি বারোর পরিবর্তে সি তেরোর পরিবর্তে ডি চোদ্দোর পরিবর্তে ই ই হলো চোদ্দ এবং লাস্ট ওয়ান ই সরি ই এফ এই মোট ষোলোটি অঙ্ক এবং প্রতীক মোট দশটি অঙ্ক আর ছয়টি হলো প্রতীক এই মোট ষোলোটি ষোলোটি এই কারণে বেজ হলো সিক্সটিন তো মূল পার্থক্যটি আসলে তাদের বেজ এবং সংখ্যা পদ্ধতিগুলোর বেজ কত সেটি মনে রাখা দরকার এই কারণে মনে রাখা দরকার কারণ আমরা যখন বাইনারি যোগ বা বাইনারি বিয়োগ করব তখন কিন্তু অবশ্যই এই বেজটা লাগবে তা আমরা দেখি কিভাবে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে একটা যোগ করতে পারি এখন দেখতে যাচ্ছি যে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ কিভাবে খুব সহজেই করা সম্ভব তো শুরুতেই আমরা এই বিষয়টি সলভ করার জন্য যেটি জানা দরকার কয়েকটি দশমিক সংখ্যার বাইনারি এটা আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে বা মুখস্থ থাকতে হবে আমরা সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর শিখব রূপান্তরের মাধ্যমে কিভাবে দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করা যায় সেটি শেখার আগে অন্তত এই পাঁচটি দশমিক সংখ্যার বাইনারি আমাদেরকে জানা থাকতে হবে শূন্য দশমিক শূন্য এর বাইনারি শূন্য দশমিক এক বাইনারি এক দশমিক দুই বাইনারি এক শূন্য তিনে হলো এগারো চারে একশো পাঁচে একশো এক এই কয়েকটা যদি মনে রাখা যায় তাহলে অবশ্যই বাইনারি যোগগুলো যে কোনো ধরনের বাইনারি যোগ আমি সমাধান করতে পারবো তো ধরা যাক এটি আমাদের জানা আছে এখন বাইনারি যোগের কয়েকটা মৌলিক অঙ্ক আমি করে দিচ্ছি এই মৌলিক অঙ্কগুলো যদি কেউ করতে পারে তাহলে যে কোনো ধরনের বাইনারি যোগ সে করতে পারবে তা আমরা দেখি যদি কোথাও শূন্য এবং এক থাকে তাহলে আমরা আমরা একটা বিষয় বলে রাখি যে যদিও বাইনারি যোগ কিন্তু আমরা যোগ করব দশমিকে কারণ আমি তো মানুষ কম্পিউটার করবে বাইনারিতে যোগ আর আমরা করব দশমিকে যোগ তারপর সেটিকে কনভার্ট করে ফেলব দেখি সেটি কিভাবে শূন্য আমি ধরে নিই এটি দশমিকে যোগ করছি আমি মনে মনে ধরে নিচ্ছি এটা আমি দশমিকে যোগ করছি তাহলে দশমিকে শূন্য দশমিকে এক থাকলে কি হবে এক হবে বাস হয়ে গেল এরপর যদি কোথাও এক এবং এক থাকে দুটি এক থাকে আমি যদি এটি দশমিকে যোগ হতো তাহলে কি করতাম বা তাহলে আমাদের কি করা উচিত এক আর এক যোগ করলে হবে দুই হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে দুই দুই আমি এখানে পাশে লিখছি এক আর এক যোগ করলে তো দুই হবে কিন্তু আমি তো দশ আসলে দশমিক যোগটা দশমিকের না বাইনারি তাহলে দুইয়ে কত বাইনারি যোগ কত হয় দুইয়ে দশমিক দুইকে বাইনারিতে রূপান্তর করলে কত হবে এক শূন্য দশ মনে মুখস্থ রাখার কিছু নেই তাহলে এখানে আমি লিখবো দশ বা এক শূন্য এই একে বলা হয় রেজাল্ট আর বাম পাশের একে বলা হয় কেরি বা হাতে থাকে এখন তিনটা এক যদি থাকে তাহলে আমি প্রথমে দশমিকের যোগ করে নেব তিন একে তিন তিন মানে কত তিন মানে এগারো আমি লিখবো এগারো তাহলে প্রথমটা হলো সাম বা রেজাল্ট ফলাফল পরেরটা হলো কেরি এটাকে বলা হয় সাম আর এটাকে বলা হয় কেরি কেরি মানে হাতে থাকে কেন এগুলো জানা দরকার একটু পরে কাজে লাগবে তারপর যদি এরকম হয় যে চারটা এক থাকে তাহলে চারটা এক মানে চার আর চার মানে একশো তাহলে আমি এখানে লিখবো একশো একটু খেয়াল করি একশো এই একশোর প্রথম জিরোটা হলো সাম 
আর পরের এই এক শূন্য এটি হলো ক্যারি মানে পরের এক শূন্য বলতে কি বোঝায় এক শূন্য মানে কি দশ দশ মানে দুই তাহলে ক্যারি হলো দুই একা শূন্য দুটোই মিলেই ক্যারি হবে আমরা দেখব কিভাবে এই দুটো ক্যারি হয়ে পরেরটার সাথে যোগ হয় একটু পরে আমরা দেখছি এখানে পাঁচটা এক আছে পাঁচটা এক যদি থাকে কোথাও তাহলে রেজাল্ট হবে পাঁচ পাঁচ মানে একশো এক তার একশো একের প্রথম একটি রেজাল্ট ফল আর এটা হলো ক্যারি আমি আবারও বলছি আমরা দশমিকের যোগ যখন করি তখন হাতে থাকার একটা বিষয় ছিল সে কারণে বাইনারি যোগেও হাতে থাকার একটা বিষয় আছে তো হাতে কত থাকে সেটি মুখস্থ রাখার কোনোই দরকার নেই কিভাবে সেটি আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যে প্রথমে এটি আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে পাঁচটা অন্তত পাঁচটা মুখস্থ রাখতে হবে শূন্য আর একটা জানাই আছে দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত দুই মানে দশ তিন মানে এগারো চার মানে একশো পাঁচ মানে একশো এক এটি জানা থাকলে এই মৌলিক অঙ্কগুলো যদি আমি একটু প্র্যাকটিস করি তাহলে যে কোনো ধরনের বাইনারি যোগ আমার দ্বারা করা সম্ভব এখন আমি দেখাতে যাচ্ছি আজকের লেকচারের যে মূল আকর্ষণটি সেটি হলো বাইনারি যোগ আমি আগেই বলেছিলাম বাইনারি যোগটি আমি সহজেই শর্টকাটে শিখতে চাচ্ছি এখন দেখা যাক সেই বাইনারি যোগটি কিভাবে করা যায় পরীক্ষায় ছত্রিশতম বিসিএস এ যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি হলো এরকম এক শূন্য শূন্য এক এক শূন্য এক শূন্য এক তো এই বাইনারি যোগটি পরীক্ষায় এসেছিল আমরা এখন এটি করতে যাচ্ছি এটি করার পর আমি নিজে একটা অঙ্ক দিয়েছি এটা করব দেখা যাক তো আমরা আগেই বলেছি যে দুইটা আমি মনে মনে করব দশমিকের যোগ আর আমি মানুষ আমি বুঝি দশমিক সংখ্যা আর কম্পিউটার বুঝে বাইনারি এক আর এক যোগ করলে হয় দুই এবং পাশে এভাবে লিখবো প্র্যাকটিস করব দুই মানে দশ দুই মানে দশ বাইনারি এটা হলো দশমিকের দুই বাইনারি তো হয় দশ তাহলে প্রথম শূন্যটা হবে রেজাল্ট প্রথমটা তার রেজাল্ট হাতে থাকবে এক সেই হাতে এক আমরা কি করি আমরা হাতে পরে যে যে সংখ্যাটি হাতে থাকে সেটি মনে মনে অন এই নিচের সংখ্যাটার সাথে যোগ করে নিই আমি প্র্যাকটিস করার সময় এখানে লিখেই দিব এক তাহলে এখন কি আসলো এক আর এক আবারও এক আর এক দুই দুই মানে দশ শূন্য হাতে থাকে এক এবার এখানে একটা এক আগে থেকেই ছিল আবার আর একটা এক এখানে আসলো তাহলে কয়টা এক হলো দুইটা এক আবারও দুই দুই মানে দশ শূন্য হাতে থাকে এক এবার এক আসছে তাহলে এই এক এখানে আসবে আবারও দুইটা এক হলো এক আর এক দুই দুই মানে দশ এবার শূন্য বাম পাশে যেহেতু আর কোনো ডিজিট নেই এই ক্যারিটা আমরা এখানে লিখে দিব তো এই হলো বাইনারি চোখ তাহলে আমি আগেই বলেছি যে এটি বাইনারি যোগ কিন্তু আমি মনে মনে করছি দশমিকের যোগ দশমিকের কেন বিষয়টা সেটা একটু পরে আরো ক্লিয়ার হবে পরের অঙ্কটি দ্বারা আবার আমরা এবার দ্বিতীয় অঙ্কটি আমরা করার চেষ্টা করি এখানে লক্ষ্য করি কয়টা এক আছে দুইটা এক দুইটা এক মানে দুই দুই মানে কত দশ তাহলে প্রথম শূন্যটি হবে একটা রেজাল্ট হাতে থাকবে কত এক এবার এই নিচে শূন্যের সাথে আমরা এক ধরে নিচ্ছি যেহেতু হাতের এক ক্যারিটা তাহলে এবার কয়টা এক হলো তিনটা এক তিনটা এক মানে কত তিন দশমিকের তিন আর বাইনারিতে সেটি রূপান্তর করলে কথা হয় আমরা জানি এক এক মানে এগারো তাহলে এবার বলো এই একটা আবার এখানে চলে আসবে হাতে থাকবে এক এবার একটা যেহেতু এখানে একটাই এক ওকে একটা এক লিখে দিলাম এবার আর কোন ক্যারি নেই কিন্তু কারণ এখানে শেষ হয়ে গেছে এখানে আসে এবার আবারও তিনটা তিনটা এক তিন মানে তিন তিনটা এক মানে তিন তিন মানে এগারো প্রথম একটি রেজাল্ট পরে একটা ক্যারি তো এইভাবে সেটি এই সহজটিও পরীক্ষা যেমন আসবে কঠিনটিও আসতে পারে বা এরকম যে কোনো কোনো কিছু পরীক্ষায় আসতে পারে যোগ আমি মনে করছি যে এখন যোগটি ক্লিয়ার হয়েছে যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি আরেকবার দেখুন আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এর পরের লেকচারে আমি দেখাবো যে বাইনারি বিয়োগ কিভাবে করা যায় খুব সহজেই বাইনারি বিয়োগ শিখবো পরবর্তী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি শেষ করছি এখানে আল্লাহ হাফেজ